ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சளி இருமலை போக்கக்கூடிய நாலு உணவு வகைகள் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ முதல்ல இது முள்ளு முருங்கை இலைன்னு சொல்லுவாங்க கல்யாண முருங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த மரம் இது மாதிரி மூணு மூணு இலையாக இருக்கும் நம்ம இதுலேருந்து கொழுந்தான் நான் பறிச்சுக்கிறேன் இது மாதிரி பறிச்சுட்டு இதில் வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய நரம்பை எடுத்துக்கிடுவோம் இது மாதிரி மடித்து விட்டு இப்படி நரம்பை எடுத்துட்டு இலையாக எடுத்துக்கிடுவோம் இது மாதிரி இலையாக எடுத்து அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடுவோம் தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இது மாதிரி அரைச்சதை ஒரு பவுலில் ஊற்றிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு அரிசி மாவு இடியாப்ப மாவு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் இலகலாகவே பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ ஒரு தோசைக்கல்லில் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இதை உருட்டி இது மாதிரி தட்டிக்கோங்க தண்ணியை கொஞ்சம் கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சு இந்த தண்ணியாலேயே தொட்டு தட்டி விட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு விருப்பம்னா நெய் வேணாலும் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து கூட சுடலாம் இது மாதிரி சுட்டு ஒரு பக்கம் வெந்ததும் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இது சளி நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தும் சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய முள்ளு முருங்கை இலை ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா நம்ம வெத்தலை சோறு எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வெத்தலை சோறு செய்யறதுக்கு நான் ஒரு ஏழு எட்டு வெத்தலை எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெத்தலையோடு சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு மிளகு அரை ஸ்பூன் ஜீரக அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வரமிளகா கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலை கடலைப்பருப்பு வெங்காயம் இப்படி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் பூண்டு பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வெத்தலையை வந்து மிளகு ஜீரகத்தை போட்டு வெத்தலையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி அரைக்கலாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ ஒரு வானலில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை நல்ல நெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு உளுந்த பருப்பை போட்டுட்டு வரமிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க கடலைப்பருப்பை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க வேர்க்கடலையே தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் பூண்டை போடுறத காமிக்க மறந்துட்டேன் வெங்காயம் பூண்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது மாதிரி நல்லா வதங்கினதும் அரைச்சி வச்சுருக்க வெத்தலை சாரை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அலசி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் சோத்துலேயே உப்பு போட்டு தான் மடிச்சிருக்கேன் அதனால் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சோத்தில் உப்பு போடலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொதி கொதி வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வடித்த சோத்தை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய வெத்தலை சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்ததான் கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பெரிய பெரிய இலையாக பிச்சுக்கோங்க நான் பெரிய எனக்கு இவ்வளோ தான் பெருசாக கிடச்சிச்சு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பஜ்ஜி போண்டா ரெடி மிக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன்
நான் எடுத்து வச்சிருக்க பஜ்ஜி போண்டா ரெடி மிக்ஸ்லேருந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெடி மிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதில் தண்ணி ஊற்றி இது மாதிரி கரைச்சிக்கிறேன் இப்போ அந்த காம்பு கொஞ்சமாக கொஞ்சம் விட்டே பறிச்சுக்கோங்க எண்ணெயை காய வச்சு இந்த கற்பூரவல்லியை பஜ்ஜி மாவில் முக்கி எடுத்து பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான் இது பஜ்ஜியாக சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம கற்பூரவல்லி பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்ததான் கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் கொள்ளு ரசத்துக்கு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு எடுத்திருக்கேன் புளியை கரைச்சி ஒரு கிண்ணம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு வரமிளகா கருவேப்பில்லை பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வெறும் வானலில் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றாமல் கொல்ல வறுத்துக்கிருவோம் நல்லா பொரிகிற மாதிரி வறுத்துக்கணும் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ ஆற விட்டு இது மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிருவோம் ஆறிடுச்சு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இதோடு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் இது மாதிரி அரைச்சாச்சு இப்போ தக்காளியை வந்து அந்த முக்கு எடுத்துகிட்டு தக்காளியை இந்த ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு கரைச்சிக்கிருவோம் இது மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க புளிப்புக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வேக வச்சு செய்யணும் இதை வந்து கொள்ளு ரசம் உடனே செய்கிற அளவுக்கு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க புளிக்குதுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு புளிப்பாக தெரிஞ்சிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வானலில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு தாளிக்க எடுத்து வச்சுருக்க கடுகை போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் வரமிளகாவை சேர்த்துக்கோங்க ஒரே சமயத்திலே செய்யாமல் ஒவ்வொரு சமயத்தில் செஞ்சுக்கோங்க இது மாதிரி பூண்டை போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு சமயத்தில் செஞ்சு இது மாதிரி சளிக்கு மருந்து மாத்திரையை மட்டுமே சாப்பிடாமல் இது மாதிரி மருந்து மருந்தோடு சேர்த்து இது மாதிரி உணவுகளையும் சாப்பிடும்போது சீக்கிரம் சளி குணமாகும் இப்போ கருவேப்பிலையை போட்டுக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் வெங்காயத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி தண்ணியை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இது மாதிரி நொற வந்ததும் கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்து இறக்கிற வேண்டியதுதான் கொஞ்ச நேரம் அப்படி முற நொற வந்து லேசாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கவுமே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கொள்ளு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எந்த டிஷ்ஷு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்